ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് പാലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചത് നേരത്തെ അകലക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിനൊപ്പമായിരുന്ന പാലാ നഗരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ പ്രദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ മണ്ഡല പുനർവിഭജനത്തിന് ശേഷം പാലയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന കടപ്ലാമറ്റം മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഉഴവൂർ വെളിയന്നൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ കടുത്തുരുത്തിയിലേക്ക് ചേർത്തു പൂഞ്ഞാറിലുണ്ടായിരുന്ന തലപ്പാലം മൂന്നിലവ് തലനാട് മേലുകാവ് കടനാട് ഭരണങ്ങാനം പഞ്ചായത്തുകളും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ എലിക്കുളവും പാലായുടെ ഭാഗമായി നിലവിൽ പാലാ നഗരസഭ കൂടാതെ ഭരണങ്ങാനം കടനാട് കരൂർ കൊഴുവനാൽ മീനച്ചിൽ മേലുകാവ് മൂന്നിലവ് മുത്തോലി രാമപുരം തലനാട് തലപ്പലം ഇലിക്കുളം പഞ്ചായത്തുകൾ ചേർന്നതാണ് ഈ മണ്ഡലം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വോട്ടർമാർ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരത്തി പതിനഞ്ചായി കുറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഐക്യമുന്നണിയും കെ എം മാണിക്കെതിരെ മത്സരിച്ചതിനാൽ ത്രികോണ മത്സരത്തിലാണ് പാല സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ടി തോമസും ഐക്യമുന്നണിയുടെ ഏലിക്കുട്ടി തോമസുമായിരുന്നു അറുപത്തി അഞ്ചിലെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എതിരാളികൾ ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വോട്ടിനായിരുന്നു അന്ന് മാണിയുടെ ജയം അഡ്വക്കേറ്റ് വി ടി തോമസും ഐക്യമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി എം എം ജേക്കബും മത്സരിച്ച അറുപത്തി ഏഴിൽ ഭൂരിപക്ഷം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വോട്ടായിരുന്നു മാണിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ കെ എം മാണി എൽ ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മത്സരിച്ചത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം എൺപത്തിരണ്ടിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്രൻ ജെ എ ചാക്കോയോട് മത്സരിച്ച മാണി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് വോട്ടിന് ജയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ കോൺഗ്രസ് എസിലെ കെ എസ് സബാസ്റ്റിനും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്രൻ ജോർജ് സി കാപ്പനും എതിരാളികളായി കെ എം മാണിക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷം നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് വോട്ടായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം സി കെ ജീവനായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ബി ജെ പിയും പാലായിൽ മത്സര രംഗത്തുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പാലാ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ട് ചോർച്ച കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ എൻ സി പിയിലെ ഉഴവൂർ വിജയനെ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഭൂരിപക്ഷം കൂത്തനെ ഇടിഞ്ഞു ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വോട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഭൂരിപക്ഷം അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിലേക്ക് എത്തി കെ എം മാണി അവസാനം മത്സരിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്നിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി മൂന്ന് തവണയും എൻ സി പിയുടെ മാണി സി കാപ്പൻ ആയിരുന്നു കെ എം മാണിയുടെ എതിരാളി കുത്തക മണ്ഡലമായ പാലയിൽ നിന്നും കെ എം മാണി ജയിച്ചത് തുടർച്ചയായ പതിമൂന്ന് തവണയാണ് ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ തുടർച്ചയായി എം എൽ എ ആയ റെക്കോർഡ് കെ എം മാണിക്ക് സ്വന്തമാണ് മാണിയുടെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന സവിശേഷതയും ഇത്തവണത്ത ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഉണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ടോം ജോസ് പുലിക്കുന്നേൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി രംഗത്തെത്തുന്നത് എൻ സി പിയിലെ മാണി സി കാപ്പനാണ് കാപ്പന്റെ തുടർച്ചയായ നാലാം മത്സരമാണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് പൂജ്യം ശതമാനം വോട്ടുകൾ ബി ജെ പി പാലാ മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച ബി ജെ പി കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഹരി നേടിയത് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വോട്ടാണ് പാലാ മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പി നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വോട്ട് കൂടിയായിരുന്നു ഇത് എൽ ഡി എഫുമായി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ എൻ ഡി എക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് മാണിയില്ലാത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലായുടെ പുതുമാണിക്കമാകുമെന്ന് തന്നെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരിക്ക് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ഉൾപാർട്ടി പോലും മാണി സി കാപ്പന്റെ പേരിലുള്ള ചെക്ക് കേസുകളുമെല്ലാം എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയ സാധ്യത കൂട്ടുന്നുണ്ട് പാലായിലൂടെ ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമെന്നാണ് എൻ ഡി എയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ചുമതലക്കാരും പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും എൻ ഹരി തന്നെയായിരുന്നു മണ്ഡലത്തിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ഹരി വീണ്ടും സ്ഥാനാർത്ഥിയായത് മണ്ഡലത്തിലെ എൻ ഡി എയുടെ പ്രചരണം ആവേശത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മണ്ഡലത്തിലെ രാമപുരം തലപ്പാലം എലിക്കുളം പഞ്ചായത്തുകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് നല്ല സ്വാധീനമുണ്ട് പാലായുടെ ഭാഗമായ പൂഞ്ഞാറിലെ പഞ്ചായത്തിലും മികവ് കാട്ട